已经损失七个旅，大批乌军越境逃离，库尔斯克州即将获得解放。自从八月六号乌军突然侵入俄罗斯领土库尔斯克州之后，俄方就反复表示要将乌军赶出去，并将给予严厉的惩罚。但俄军的反击却迟迟没有展开。自本周时，俄军于库尔斯克地区发起规模空前的反击战，俄军从两个方向切入乌克兰武装部队的阵地，深度达数公里。泽连斯基陷入进退两难境地。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。一。库尔斯克州与乌克兰，位于俄罗斯西南部的库尔斯克州，它不仅是俄罗斯重要的农业区，也是一个重要的工业区。这里的地势不仅平坦，视野还非常开阔，在历史上一直都是重要的军事战略要地。库尔斯克州在俄罗斯欧洲部分区域的西南部，其面积约二点九八万平方公里，其南部与别尔哥罗德州相邻，西南部及西部与乌克兰接壤，西北部与布良斯克州相邻。北部与奥廖尔州接壤，东北部与利佩茨克州相邻，东部与沃罗涅日州相邻。境内的主要河流有特涅博拉河和顿河。该州气候属温和的大陆性气候，处于森林草原混交的肥沃黑土带，适合农业生产，年产粮食两百万吨，田菜一百五十万吨。库尔斯克州自然资源丰富，已探明有多种有色金属和稀有金属。另外，库尔斯克州的基础工业部门包括矿石开采和精加工、机械制造业、化工及石油化工、食品工业、轻工业、建筑材料加工业等。位于欧洲东部地区的乌克兰南部紧靠黑海与亚速海，其东西长约一千三百一十六千米，南北宽约八百九十三千米，面积约有六十点三七万平方公里。在欧洲算得上是面积第二大的国家，其境内的矿产资源非常丰富，可供开采的矿产资源已探明的有八十多种，主要有煤炭、铁矿、锰矿、石墨与汞等，另外还有充足的水资源。二点三万条河流与两万多个湖泊，其中一百多条河流的长度超过一百千米，其中第聂伯河是最长的河流，它从俄罗斯自北向南流经乌克兰，最终注入黑海。在乌克兰境内，长度约有九百八十一千米。乌克兰国内的农业水平较高，但是工业，特别是制造业的发展相对落后。乌克兰国内的土地约有百分之七十用来农业耕种，面积约四千一百五十万公顷，黑土面积更是达到了二千四百八十九点八六万公顷。其土质肥沃，令乌克兰成为一个农业大国，主要农作物包括谷类、粮食、油料作物、糖类作物和土豆等。除了能自给自足，还能出口于欧盟、亚洲与北非等地区。二零二三年，乌克兰的 GDP 是一千七百八十七点五七亿美元，同比增长百分之五点六。二，乌克兰袭击俄罗斯本土。乌克兰的一支装甲部队在八月六号快速地攻击了俄罗斯的库尔斯克州的边境地区，之后趁着俄罗斯没有反应过来，迅速越过边境线向俄罗斯境内发动进攻。因为俄罗斯在边境地区的防御措施准备不是很充分，很快乌克兰的攻势就占据了上风，而俄罗斯则逐渐处于下风并败下阵来。目前乌克兰已经占领了很多个村庄，但他依然没有停下，而是选择继续前进。乌克兰武装部队在八月十五号就宣布，他们在库尔斯克州的定居点已经达到了八十二个，这个面积也有一千一百五十平方公里那么大。那么库尔斯克州为什么会成为乌克兰发动攻势的目标呢？首先就是我们前面说的，这里地势平坦，还与乌克兰接壤，更利于乌克兰的机械部队往前推进。更何况这里还是俄罗斯的工农业并重的一个州，只要乌克兰占领了这里，俄罗斯的经济一定会受到不同程度的创伤。另外，俄罗斯西南部地区战略要地是库尔斯克州，乌克兰将这一地区控制住。对于俄罗斯其他的边境地区都能起到一定程度的威胁。俄罗斯面对乌克兰的突然袭击，自然是不会甘心自己比乌克兰差，迅速的调动兵力前往库尔斯克州，与乌克兰的军队展开了激烈的交战。进入战场的军队其中就有瓦格纳突击队、车臣部队和第二十集团军的精锐部队等。另外，北方战役集训的后续部队，俄罗斯也正在积极的调动，其中已有差不多一万人的兵力正朝着库尔斯克的边境移动。但是乌克兰目前并没有要停止进攻的迹象。其实乌克兰武装部队的整体计划就是要先占领库尔斯克，之后要前往别尔哥罗德，希望能在俄罗斯境内占领更多的土地，为之后两国谈判时能把本国的领土交换出来。三，俄军发起重大反击。
。十月十号，乌克兰战争已经持续了九百六十个漫长的日子。在如此长时间的战斗中，乌军最近攻入了俄罗斯本土的库尔斯克地区。这一占领已经持续了六十六天，双方在长达数百公里的战线上依然在激烈的交战。当天最为激烈的战斗在库尔斯克地区爆发，沉寂了近一个月后，俄军突然发起了全面的反攻，在乌军占据的西留比诺夫卡、小北洛克尼亚和东苏贾市等地，都遭到了俄军的猛烈攻击。据乌军情报部门统计，这一天的战斗使俄军成功将乌战区面积从七百五十四平方公里压缩至七百一十五平方公里，即夺回了近四十平方公里的阵地。此外，俄军在乌克兰正面战场的攻势仍在继续，并取得了显著的进展。在波克罗夫斯克方向，他们已经开始围攻该市的重要门户谢里多沃镇；而在之前鲜有动静的库比扬斯克方向，俄军已经成功攻入了北部的彼得罗巴甫洛夫卡村。这场战争的残酷和激烈，使得双方士兵都付出了巨大的代价。虽然乌克兰战争的未来走向仍充满变数，但我们期待和平早日到来。